ওয়ার্ডপ্রেসে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করবেন কিন্তু ব্রাউজারে গিয়ে দেখলেন একটা ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এবং অন্যটি ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জি আপনি হয়তো ভাবছেন একটা নকল একটা আসল বা একটা কোনটা ব্যবহার করা ভালো হবে কোনটা ব্যবহার করা ভালো হবে না বিভিন্ন হেজিটেশনে ভুগছেন তো আপনাদের জন্য আজকে আমার এই ভিডিওটা ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এবং ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জি দুটোই অরিজিনাল ওয়েবসাইট দুটোই ওয়ার্ডপ্রেস কোম্পানির এবং কাজের ক্ষেত্রে থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়গুলো কী কী আমি আপনাদের মাঝে আজকে উপস্থাপন করব আর সেগুলো দেখার পর থেকে আশা করি আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন আপনি ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম ইউজ করবেন নাকি ওয়ার্ডপ্রেস ডট ও আর জি ইউজ করে আপনার একটা ওয়েবসাইট বানাবেন তো চলুন শুরু করা যাক স্টোরেজ ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এবং ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ এই দুটো ক্ষেত্রে আমি ডট ও আর জি না বলে অর্গ সংক্ষেপে বলছি আপনারা বুঝে নেবেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এবং ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ এই দুটার স্টোরেজের ক্ষেত্রে আলাদা ওয়ার্ডপ্রেস ডট কমে আপনারা সরাসরি থ্রি জিবি পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রি এবং ভিডিও যদি কোনো আপলোড দেন সেটাও সেখান থেকে অটোমেটিক মাইনাস হয়ে যাবে আর অর্গের ক্ষেত্রে একটু আলাদা আপনি এখানে আনলিমিটেড লেখা হয়েছে আনলিমিটেড লেখা হয়েছে এই জন্য আপনি নিজের থেকে যে কোনো ধরনের হোস্টিং কোম্পানির থেকে স্পেস কিনে নিয়ে হোস্টিং করে সেটা ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গের সঙ্গে আপনি অ্যাটাস্ট করে দিতে পারবেন যার কারণে এটাকে আনলিমিটেড বলা হয়েছে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি বাইরের কোম্পানির থেকে হোস্টিং কিনে এটাতে ইউজ করতে পারবেন এই জন্য এটাকে আনলিমিটেড স্পেস বলা হয় এটা এবং এটা নিজ খরচে ব্যবহার করতে পারবেন অনেক কোম্পানি আছে আপনাকে ফ্রি হোস্টিং দেয় তো সেগুলোর থেকেও আপনারা ইউজ করতে পারবেন আপডেট অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ আপনাকে নিজের থেকে আপডেট দিতে হবে এটা রিকমেন্ডেশন এবং আপডেট দেওয়ার পরে এটা আপনাকে নিজে থেকে ব্যাক করে রাখতে হবে এবং এটা আপডেট দিতে সামান্য কয়েক সেকেন্ড সময় লাগে কিন্তু ডট কমে আপনাকে কোনো প্রকারের টেনশন করতে হবে না সম্পূর্ণ কোম্পানি থেকে অটোমেটিক্যালি আপডেট দেওয়া হবে সকল প্রকার ব্যাক অ্যাপসের কাজ তারা নিজেরাই করে তো সেক্ষেত্রে এটাতে আপনার কোনো ব্যক্তিগতভাবে টেনশন নেওয়ার কিছুই নেই সেই ক্ষেত্রে ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম বেটার মনিটাইজেশন ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গের ক্ষেত্রে আপনি নিজের ইচ্ছা মতো মনিটাইজেশন করতে পারবেন ওয়েবসাইট খোলার পরে আপনি মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাক্টিভ করতে পারবেন যে কোনো ধরনের অ্যাডস আপনি সেখানে শো করাতে পারবেন কিন্তু কমের ক্ষেত্রে একটু আলাদা ওয়ার্ডপ্রেস ডট কমের ক্ষেত্রে আপনাকে সর্বনিম্ন পেজ ভিউয়ার হতে হবে পঁচিশ হাজার প্রতি মাসে প্রতি মাসে পঁচিশ হাজার পেজ ভিউ না হলে আপনি মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ বেটার ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগ ইন প্লাগ ইন জিনিসটা কী প্লাগ ইন জিনিসটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাড করতে চাইলে সেই প্লাগ ইনটাকে অ্যাড করে সেই সুযোগ সুবিধাটা আপনি নিতে পারবেন যেমন বাংলা ওয়েবসাইটে যদি আপনি সুটোনিয়ম যে ফন্ট ইউজ করতে চান তাহলে আপনাকে ডট অর্গে গিয়ে একটা প্লাগ ইন অ্যাড করতে হবে প্লাগ ইন অ্যাড করার পরে আপনি বাংলা ওয়েবসাইটের যে কোনো ধরনের বাংলা ফন্ট আপনি সেখানে ইনস্টল করতে পারবেন সুটোনিয়ম জি বা বিভিন্ন ধরনের স্টাইলিশ ফন্ট আপনি অ্যাড করতে পারবেন কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস ডট কমে সেটা পারবেন না ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গে আপনি প্রায় পনেরো হাজার প্লাগ ইন ইউজ করতে পারবেন যেগুলো আপনি বাইরের থেকে ডাউনলোড করে সেখানে ইউজ করতে পারবেন অথবা ওয়েবসাইটে আসা অটোমেটিক আপনি শুধু সার্চ দিয়ে অ্যাড করতে পারবেন কিন্তু ডট কমের ক্ষেত্রে বিশ থেকে তিরিশটা প্লাগ ইন থাকবে তাও আবার প্রিমিয়াম ভার্সনে প্রিমিয়াম ভার্সনে করতে গেলে টাকা দিয়ে প্রতি মাসে মাসে চার্জ দিতে হয় প্রিমিয়াম ভার্সনে বিশ থেকে তিরিশটি প্লাগ ইন আপনি ইউজ করতে পারবেন এগুলো অটোমেটিক দেওয়াই থাকে এবং কয়েকটা ফ্রি আছে সেগুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন প্রিমিয়াম ছাড়াও ওয়ার্ডপ্রেস থিম একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য থিমটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় সেই জন্য ডট ওয়ার্গের ক্ষেত্রে সব থেকে বেটার কারণ ডট ওয়ার্গ ইউজ করে আপনি পনেরোশোর বেশি পনেরোশোর বেশি থিম আপনি ফ্রি ইউজ করতে পারবেন ওয়ার্ডপ্রেস ডট ওয়ার্গ স্ল্যাশ থিম এই অ্যাড্রেসে গেলে তো ডট কমের ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু লিমিটেড কিছু থিম ইউজ করতে পারবেন প্রায় দুশোটার মতো থিম দেওয়া আছে এগুলোর মধ্যে কিছু আছে পেইড এবং কিছু আছে ফ্রি এগুলোর মধ্যেই আপনাকে ব্যবহার করতে হবে চয়েস করতে হবে যেগুলো ফ্রি সেগুলো তো ফ্রি আর যেগুলো পেইড সেটা আপনাকে টাকা দিয়ে কিনে ইউজ করতে হবে সেক্ষেত্রে ডট ওয়ার্গ বেটার ব্লগ সেট আপ টাইম আপনি দেখুন ডট ওয়ার্গে একটু ব্লগটা সেট হতে পনেরো মিনিট সময় লাগে আর ব্লগ সেট আপ হতে ডট কমে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগে সেক্ষেত্রে একটু ব্লগ ডট কমটাই বেটার কিন্তু এই সামান্য সময়টা কোনো ম্যাটার না প্রাইসিং ডট কম এবং ডট অর্গের মধ্যে একটু ডিফারেন্ট আছে সেটা হচ্ছে ডট অর্গের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ ফ্রিতে ডাউনলোড করে আপনি নিজের থেকে কাজ করতে পারবেন নিজের থেকে একটা ডোমাইন আপনাকে কিনতে হবে এবং আপনি যতটুকু ইচ্ছা হোস্টিং কিনতে পারেন বা ফ্রিও নিতে পারেন এটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় জাস্ট আপনার এতটুকুই খরচ এর বেশি আর খরচ হবে না কিন্তু ডট কমের ক্ষেত্র
একটা ফোল্ডার আছে সেটাকে আপনি ডাউনলোড করে নিজের থেকে সেলফ হোস্টিং করে আপনার কম্পিউটারেও লোকাল হোস্ট তৈরি করে আপনি সেটাকে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারবেন এবার এটা অনেক ভিডিও আছে আপনারা ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখবেন যে হাউ টু ক্রিয়েট এ লোকাল হোস্ট ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ আপনি অনেক সফটওয়্যার আছে সেগুলো ইউজ করে আপনারা লোকাল হোস্ট তৈরি করতে পারেন যেমন জাম্প আছে আর অনেক আছে কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস ডট কমের ক্ষেত্রে সেলফ হোস্টিং সিস্টেমটা নেই এখানে আপনাকে অটোমেটিক্যালি একটা সাব ডোমেন দেওয়া হবে যেমন ইয়োর নেম ডট ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এই এইরকম একটা হবে যেমন আপনি নিজে ইচ্ছা মতো একটা দিলেন দেওয়ার পরে ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হবে হওয়ার পর আপনি সেখান থেকে নিজে থেকে ওয়েবসাইটটাকে তৈরি করে নিতে পারবেন এবং তিন জিবি ডাটা আপনার ডিস্ক স্পেস দেওয়া থাকবে এই জন্য এটাকে সেলফ হোস্টেড বলা হয় না সেলফ হোস্টেড হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ সেক্ষেত্রে ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ ইজ বেটার তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে টিউটোরিয়ালস ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম এবং ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গের বিভিন্ন ডিফারেন্সগুলো আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আশা করি এখন আপনারা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন যে আপনারা ওয়ার্ডপ্রেস ডট অর্গ নাকি ওয়ার্ডপ্রেস ডট কম ইউজ করে আপনাদের ওয়েবসাইটটিকে তৈরি করতে পারবেন এছাড়াও আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করতে ভুলবেন না আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ